ஹலோ காய்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிஸ்டாங்கில் இருக்க தண்ணி எதனால் கலங்கள் ஆகுது ஸோ என்ன பண்ணால் அந்த கலங்களில் இருந்து நம்ம வந்துட்டு தண்ணியை நல்லா ரொம்ப நாளைக்கு வந்துட்டு க்ளீனாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம நம்ம டெய்லியும் செய்கிறதுல சிம்பிளாக ஒரு அஞ்சு விஷயத்த மாற்றினாலே போதும் நம்ம வந்துட்டு தொட்டி க்ளீனாக ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் ஃபில்டரை மட்டும் நம்ம அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அந்த அஞ்சு விஷயம் என்னங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல நீங்கள் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுற ஃபுட்டு இப்போ ஃபுட்டு எப்படி இருக்கணும்னா குவாலிட்டியான ஃபுட்டாக இருக்கணும் நீங்கள் மீன் கடையிலே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வெரைட்டியான ஃபுட்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா நூறுரூவா சொல்லுவாங்க நூற்றம்பது ரூபா சொல்லுவாங்க மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு டூ ஹண்ட்ரட்குள்ளே தான் இருக்குது நார்மல் ஃபி மீனுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நீங்கள் வந்துட்டு அதுக்காக நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் அதிக ரேட்டு கொடுத்து வாங்கினா அந்த மீன் அந்த ஃபுட்டு வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல வரல நான் கம்மி ரேட்லேயே நல்லா ஃபுட்டாக இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்கள்ட்ட கேளுங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கடைக்காரங்கள்ட்ட காசே போனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு வந்து நல்ல ஃபுட்டாக கொடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஒரே வார்த்தையாக சொல்லுவாங்க அங்கே பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அது வந்துட்டு நல்ல ஃபுட்டு தான் ஆனால் அதில் இருக்க ஹெல்த்தி வந்துட்டு நம்ம சாதாரண ஒரு நூறுரூவா ஐம்பது ரூபா இருக்கிற ஃபுட்லேயே கிடைக்கும் அதை சூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளோட வேலை நான் கொடுக்குற ஃபுட் பார்த்திங்கன்னா இது தான் சூப்பர் கோல்டு கோல்ட் ஃபிஷ்ஷுக்கெலாம் இது கொடுக்கலாம் அது இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி சம்திங் போட்டிருந்தாங்க ஆ சாரி ஒன் ஒன் ஃபைவ் நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா போட்டிருந்தாங்க ஆனால் நமக்கு கொடுக்கறது வந்துட்டு வெறும் எண்பது ரூபாய்க்கு தான் கொடுத்தாங்க அதனால் இந்த ஃபுட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுக்காக இந்த ஃபுட்டுக்கான மார்க்கெட்டிங்லாம் நான் பண்ணல இந்த ஃபுட்டு நல்லா இருக்குது இப்போ நான் யூஸ் பண்ண ஃபுட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா எதனால் இந்த தண்ணி கலங்கலாச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே நிமிஷம் இருங்க இந்த ஃபுட் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் இந்த ஃபுட்டுனால தான் வந்துட்டு கலர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆச்சு எதனாலனா நான் கம்மி ரேட்டில் கேட்டேன் நான் ஸோ அதனால் கம்மி ரேட்டில் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஃபுட்டை கேட்டேன் இந்த ஃபுட்டு பார்த்திங்க இதனால தான் இவ்வளோ கலங்கலாச்சு தண்ணி அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுற ஃபுட்டை வந்துட்டு நீங்கள் குவாலிட்டியாக யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபுட்டும் வந்துட்டு இது எப்படின்னா நீங்கள் சின்ன டேங்க்கெல்லாம் இந்த ஃபுட்டு தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு குட்டி டேங்கு இந்த மாலி ஃபிஷ்ஷு இது மாதிரி இருக்கிற ஃபிஷ்கெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக அதை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அதுங்க அதிகமாக வேஸ்ட் தள்ளாது அந்த மாதிரி மீனுக்கெலாம் இந்த நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இது பெரிய மீனுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்குள்ளே இந்த இது யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கோல்டு ஃபிஷ் பெருசு யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டாவதாக இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா மீன் இப்போ நீங்கள் உங்கள் டேங்கில் வந்துட்டு ஒரு டேங்குக்கு தகுந்த மீனை தான் அதில் விடணும் நீங்கள் இப்போ ஒரு டேங்குக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றுக்கு ஒன்று இருக்கிற டேங்கில் வந்துட்டு ஒரு பத்து மீன் விடுறோம் அப்படி அந்த மாதிரிலாம் விடக்கூடாது ஒரு அஞ்சு மீன் விடலாம் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு டேங்கை நீட்டாக வச்சுருக்கோம் அதாவது டேங்கு கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை மீனை அதில் விட்டால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு தண்ணி சீக்கிரமாக கலங்கல் ஆகாது மூணாவது பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் இப்போ நம்ம வந்துட்டு நார்மல் ஏர் போகிறதுக்கு மட்டும்தான் ஒரு சில டே குட்டி டேங்கெலாம் மோட்டர் வச்சுருக்கோம் ஆனால் ஒரு சில குட்டி டேங்க்லேயும் நம்ம வந்துட்டு சின்னதாக மோட்டர் செட் பண்ணலாம் இது தான் நான் வச்சுருக்கிற குட்டி டேங்கு இதுக்கு தகுந்த மோட்டர் நான் இதில் செட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இதில் மாலி ஃபிஷ் மட்டும்தான் இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் டேங்கோட சைஸுக்கு தகுந்த மோட்டர் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு பெரிய டேங்கில் வந்து சின்ன மோட்டர் வச்சிங்கன்னா அது அவ்வளோ அவ்வளோ வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக அந்த ட மோட்டரோட இது வந்து இந்த ஃபில்டர் வந்துட்டு ரொம்பிடும் ஃபில்டர் ரொம்பிச்சுன்னா என்ன தண்ணி மறுபடியும் அதிலிருந்து ரிட்டன் போகும் மேலே போகும் கீழே இறங்கும் அப்படி இறங்குள்ள என்னம்னா அதுதான் சீக்கிரமாக கலங்கலாகும் இதுதான் முக்கியமானது மோட்டர் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து நல்ல மோட்டராக குவாலிட்டியான மோட்டராக சூஸ் பண்ணுங்கள் டேங்குக்கு தகுந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுங்கள் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு தண்ணி குவாலிட்டி தண்ணி நீங்கள் வந்து நல்ல தண்ணியாக யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் எப்படின்னா நல்ல தண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு குடத்தில் பிடிச்சி வச்சுருப்போம் அது வந்துட்டு ஒரு பத்து நாள் தண்ணியாக இருக்கும் அதாவது ஒரு பாத்திரத்தில் பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒரு
அந்த கேன் தண்ணி யூஸ் பண்ணக்குள்ள பவுட்ரு இருக்கிற கேன் தண்ணி மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணுற த கேன் தண்ணி தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் பவுட்ரு யூஸ் பண்ண தண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனுக்கு வந்துட்டு கண்ணெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அதாவது நம்ம வந்துட்டு லைட்டாக மேலே குளிக்கக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உடம்பு ஒரு மாதிரி எரிகிற மாதிரிலாம் ஃபீல் ஆகும் அது தண்ணிக்குள்ளேயே இருக்கிறது அதனால் அந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ண வேணாம் நீங்கள் மோஸ்ட்லி வேணாம் விட்டுருங்க அது ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம் பாவம் அஞ்சாவது ஃபைனல் வந்துட்டோம் அஞ்சாவது தான் நம்ம என்ன ஒரு தவறு பண்ணுறோம்னா நம்ம டேங்க்கில் யூஸ் பண்ணுற பிளானட் அதாவது செடி நீங்கள் இயற்கையாக வைக்கிற செடி வேறு நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் செடி வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறது வேறு பிளாஸ்டிக்கில் இருக்க செடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மீனை நீங்கள் கையில் பிடிக்கக்குள்ள வள வளன்னு இருக்கும் அது போல தான் மீன்லேயும் இருக்கும் மோஸ்ட்லி எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ தண்ணியை எடுத்து கழுவுக்குள்ளே தண்ணியை மாற்றக்குள்ளே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிளானெட்டெல்லாம் அப்படியே விட்டுடுறாங்க ஃபிஷ்ஷை மட்டும் எடுத்து தனியாக மாற்றிட்டு பிளானெட்லாம் அதில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு பைப் போட்டு அதில் தண்ணி விட்டுறாங்க அந்த மாதிரி விடக்கூடாது அந்த மாதிரி விட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதில் இருக்கிற வந்துட்டு கெட்ட பேக்டரியா ஓரளவுக்கு உள்ளே இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் டேங்க் உள்ள ஏன்னா அதோட வேஸ்ட்டெல்லாம் மீன் வந்துட்டு டேங்கில் தான் வெளியில் வெளியே வெளியிடுது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு தயவு செஞ்சு வந்துட்டு உங்கள் டேங்கை ஒன்ஸ் நீங்கள் கழுவுறீங்கன்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு எல்லா அதுக்குள்ளே இருக்க எல்லா பிளானட்டையும் வந்து சுத்தமாக சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் டேங்கை தயவு செஞ்சு சுடு தண்ணி ஊற்றி கழுவிடாதீங்க அதாவது சைடில் இருக்கிற அந்த குளுவெலாம் வந்துட்டு மெல்ட் ஆகி டேங்கு வந்துட்டு கழுண்டுரும் அது அதாவது உடஞ்சிரும் சுடு தண்ணி கண்ணாடியில் ஊற்றினாலே வீரில் விடுறதுக்குலாம் சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் டேங்க் க்ளீன் பண்ணுன்னு முடிவு பண்ணிட்டால் கொஞ்சம் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் சுத்தமாக பண்ணுங்கள் அறகுறையாக சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்தால் போதும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துட்டு அவங்க ஃபுட்டு அதாவது மீனோட ஹெல்த்தில் இதெல்லாம் கான்சன்ட்ரேஷாக இருப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்க வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மாற்றலாம் அதை அது இல்லாமல் வந்துட்டு லைவ் பிளானட் வச்சுருப்பாங்க அவங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மாற்றினாலே போதும் அவங்க வந்துட்டு தண்ணி வந்துட்டு டெம்பரேச்சரை வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு ஒரு லெவல்லே வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க நான் சொல்கிறது என்னென்னா பிகினருக்கு சொல்கிறது நான் நார்மலாக இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணுனா அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு அடிக்கு ஒரு அடி இருக்கிற டேங்கில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இது வைக்க முடியாது அதாவது வந்துட்டு தண்ணியை வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதா வைக்க முடியாது நீங்கள் ஏன்னா அது சைஸே பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒரு அடி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதையும் வைக்க முடியாது நீங்கள் மோட்ரு வைப்பீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் பபுள்ஸ் வர்றதை வைப்பீங்க இதெல்லாம் வச்சிங்கன்னா டேங்கு ஃபுல்லாகிடும் அப்புறம் ஃபிஷ் எங்கே வைக்கிறது அதனால் சொல்கிறேன் நான் நீங்கள் தயவு செஞ்சு வந்துட்டு பெரிசாக யூஸ் பண்ணக்குள்ளே நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு நல்ல மோட்ரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக சே இது பண்ணி வைக்கலாம் நீங்கள் சின்னதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அதுக்கு தகுந்ததை மட்டும் நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் சின்னதில் வந்துட்டு பெரிய மோட்டரை யூஸ் பண்ணாலும் ரொம்ப கஷ்டம் தண்ணி மேலே தெரியும் மீனால் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல நிற்க முடியாது இந்த ஆண்டு இந்தாண்டு ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக சொல்கிறேன் ஆறாவதாக ஒன்று இருக்குது நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் அஞ்சு தான் சொன்னேன் ஆறாவது என்னென்னா நீங்கள் மோஸ்ட்லி மீனை பற்றி நீங்கள் கடைக்காரங்கள்ட்ட வந்துட்டு ஒரு உங்களுக்கு ரொம்ப பழக்கம் அந்த மாதிரி இருக்கவங்கள்ட்ட நீங்கள் சஜஷன் பண்ணலாம் ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா பாப் நம்ம சஜஷன் பண்ணுறதுனால நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனை வரப்போகிறது இல்லை நான் சொல்கிறது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கடை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நான் ஒரு கடையில் போய்ட்டு நீங்கள் மீன் டேங்க் வாங்குறீங்க மீன் தொட்டி வாங்குறீங்க எல்லாமே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னே அப்போ வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ரெண்டு மூணு நாலு மீன் வாங்குறீங்க நாலு மீன் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு மறுபடியும் போய் அவரை போய் கேட்குறீங்க கால் பண்ணி ஆனால் அந்த மாதிரி மீன் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நாலு மீன் தானே இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு இதில் எத்தனை மீன் நான் விடலாம் அப்படின்னு மீன் அப்போ அவங்க என்ன அவங்களுக்கு என்ன மோட்டிவேட் இருக்குமா அதாவது மீனை சேல் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு ப்ரைஸு அதாவது காசு அவங்க வந்துட்டு சேல் பண்ண தான் அப்போ நீங்கள் இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு மீன் கூட விடலாம் அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது தண்ணி மட்டும் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபுட்டு குவாலிட்டியாக போடுங்க அதில் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பாங்க ஃபுட்டு குவாலிட்டியாக போடுங்க மோட்ரு நல்ல மோட்ரு வாங்கி வைங்க தண்ணிக்கு மருந்து ஊற்றுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா
இது விட்டால் ஒன்றும் இப்போ எனக்கு ஒன்றும் தெரில சரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ வாங்கிக்கோங்க அது அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா நீங்கள் உப்பு போட்டாலே போதும் உங்கள் மீனும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் டேங்க் தண்ணியில் இருக்க அதாவது இன்கேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு பழைய தண்ணி விட்டாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு தண்ணியில் இருக்க கிருமியெல்லாம் செத்துரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாவது தப்பாக பேசியிருப்பேன் அதாவது தப்பு மீன்ஸ் வந்துட்டு ஏதாவது உளறி இருப்பேன் சரியாக இங்கிலீஷ் வந்திருக்காது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இருந்ததுன்னா பண்ணிச்சிருங்க நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் பக்கத்தில் யாராவது மீன் யூ வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் முக்கியமாக சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மீன் வளர்க்குறவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் எதுக்கு நான் இந்த வீடியோன்னு கேட்குறீங்களா கட்டு தானே யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் அப்புறம் எதுக்கு இந்த வீடியோனா அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் மீன் வளர்த்தவங்களாம் யாரும் கிடையாது அப்படி அந்த சர்க்கிளில் வந்துட்டு எனக்கு தெரியாது நான் இந்த மாதிரி வீடியோ பார்த்து தான் தெரிஞ்சுப்பேன் நான் ஸோ அதனால் சொல்கிறேன் நான் அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லாதவங்க யாரும் கிடையாது மீன் வளர்க்காத ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நமக்கு திடீர்னு ஆசை வந்திருக்கும் ஏதாவது டிவியில் பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி அதில் பார்த்துருப்போம் நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்துட்டு எப்படா மீன் வளர்க்குறது எப்படா மீன் வாங்குறது அப்படி மாதிரி யோசிப்பாங்க டேங்க் வேறு அழுக்காகவே ஆகிடுது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு யோசிக்கிறவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஒரு வழியாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் மேலே எடுத்துக்கிச்சு இந்த பம்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போடுறதுக்கு இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மட்டும் நீங்கள் உங்கள் டேங்கில் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் டேங்க் எப்போவுமே வந்து நீட்னஸ்ஸாக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் ஒரு டூ வீக்குக்காவது வந்துட்டு உங்கள் டேங்க் வந்துட்டு க்ளீனாக இருக்கும் ஃபுட்டு போடுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு டைம் போட்டாலே போதும் அது ஃபுட்டோட சைஸை பொறுத்து ஒரு சில ஃபுட்லாம் வந்து கடுகு சைஸ் இருக்கும் இன்னும் சில ஃபுட்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடுகை விட கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மடங்கு பெருசாகவே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபுட்டு யூஸ் பண்ணக்குள்ள அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபுட்டு மீன் சாப்பிடாமல் மிச்சமாக இருக்கிற ஃபுட்டெல்லாம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் எடுத்துருங்க அதாவது நீங்கள் போட்ட உடனே சாப்பிட்ற உடனே மீன் அதுதான் மீன் பசிக்கு சாப்பிட்றது அதில் மேலே நிற்கிற ஃபுட்டெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்டு மூ சாரி சாரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துக்கு மேலே அந்த ஃபுட்டு அது மேலே நின்றுச்சுன்னா அது வந்து தேவையில்லை சாப்பிட்ருவானா அந்த ஃபுட்டு ஊற ஊற என்ன ஆகணும் நல்ல ஃபுட்டாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கலர் அப்படியே இருக்கும் சாரி நல்ல ஃபுட்டாக இருந்ததுன்னா கலர் உங்களுக்கு அந்த சேஞ்ச் ஆகாது டேங்க்கில் நீங்கள் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு குவாலிட்டி கம்மி அது மாதிரி ஃபுட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கலர் தான் அதில் அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சில ஃபுட்லாம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை கலர் மஞ்சள் கலர் வெள்ளை கலர்லாம் வரும் ஏதோ ஜேம்ஸ் முட்டாய் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபுட்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஃபுட்லாம் சீக்கிரமாக கலர் தான் உள்ளே வந்துடும் உங்களுக்கு அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபுட்டு மேலே வேஸ்ட்டாக இருக்கு என் நல்ல ஃபுட்டாக இருந்தாலும் எந்த ஃபுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்துருங்க நீங்கள் ஓகே ஃப